Hi guys, welcome back to another video of IELTS Speaking Part 1 Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau giải một chủ đề Part 1 nữa của bộ đề IELTS Speaking Week này ha Đó là chủ đề Names Và trước khi bắt đầu video thì mình hy vọng các bạn có thể bỏ ra vài giây ha Để like cũng như để lại bình luận nhằm tăng tương tác cho kênh Giúp mình có thể động lực để ra những video mới bớt hơn nha Cảm ơn các bạn rất là nhiều Rồi, bây giờ mình sẽ đến với câu hỏi đầu tiên Question 1 Does your name have a special meaning? Tên của bạn có ý nghĩa gì đặc biệt không? Nói model 1 cho trường hợp bạn không biết hay là không chắc về cái ý nghĩa của tên mình ha à, Các bạn có thể nói là I gotta be honest with you I'm not so sure about this My grandfather was the one who gave me this name But I've never asked him about his meaning I guess he wanted me to be a strong person when I grew up As that's what my name means in English Đó Thì uh, đối với trường hợp mà bạn không chắc đó, mà bạn thành thật thì bạn có thể dùng cấu trúc là I gotta be honest with you gotta đọc nhanh của chữ got to ha là cần phải Đó, thì chữ honest là âm cầm chữ hát mình không đọc hay là I gotta be honest with you I'm not so sure about this tôi không chắc về điều này Đó, thì tên là một cái chữ rất là rộng đúng không mọi người sẽ có một cái tên riêng thì mình sẽ viết dựa theo cái tên của mình cho tên tiếng việt của mình là cường đi Đó, thì mình có thể là mình đoán cái ý nghĩa của nó my grandfather was the one who gave me this name But I've never asked them about its meaning à, Cái chỗ này là ask them ha, Tại vì chữ ask là ý là âm t Và chữ khác ở trong trường hợp này người ta sẽ bỏ đi ha Nó sẽ đọc là gì? Ask them I've never asked them about its meaning I guess he wanted me to be a strong person à, Tiếng Anh Mỹ chữ wanted tập thành wanted ha. When I grew up As that's what my name means in English Nói module 2 Trong trường hợp bạn biết ý nghĩa ha Ví dụ là nữ chẳng hạn giả sử bạn tên Huệ ha thì mình sẽ viết theo thế này còn bạn nào tên khác thì bạn đổi cái tên hoa là được được chưa Yeah, I once asked my father if my name had any special meaning and he told me that I was named after my mother's favorite kind of flower which is lily He also expected me to be as beautiful as a flower when I grow up so he came up with this name One more time Yeah, I once asked my father if my name had any special meaning and he told me that I was named after my mother's favorite kind of flower Not to be named after, ha? Đặt tên theo cái gì đó Which is Lily He also expected me to be as beautiful as a flower when I grow up So he came up with this name Hi, right, question 2 How do you choose names for your next generation? Model 1 I haven't had any kids yet, but I guess one day when I have one, I'll go online and search for a name that's not only beautiful, but also unique. I'll also avoid names that start with some first letters in the alphabet. As students with such names usually get caught out in class. One more time. I haven't had any kids yet, but I guess one day when I have one, I'll go online and search for a name that's not only beautiful but also unique. Nhớ là unique, I mean là K ha. I'll also avoid names that start with some first letters in the alphabet. As students with such names usually get called out in class. Nhớ là get called out, ha, ý đi là D. Thì mình sẽ nói với chị O là get called out in class. Model 2 Well, I already have two kids and before giving birth to them, I always went online and searched for a name that sounded beautiful and meaningful. Also, I avoided names that start with some first letters in the alphabet, as students with such names usually get caught out in class. Đó, vẫn như vậy thôi nhưng mà trường hợp bạn lớn, tại vì lâu lâu mình cũng có học viên là người trung niên ha, Đó, có con hết rồi thì mình có thể áp dụng theo cái model này. Hi, question 3. Are there any differences between how Vietnamese name their children now and in the past? Rồi, mình nghĩ là bài này có một cái bài mẫu chung đây ha. I guess one of the major differences between them is the length of their names. Nowadays, it's usually shorter, with about three or four words tops. However, in the old days, you might see some ridiculously long names with up to eight or nine words. Này, cái chỗ này mình quên highlight cái chữ top sự top nghĩa là tối đa ha như là maximum vậy đó. đó thì đây là gì I guess one of the major differences between them is 
the length of their names. Nowadays, it's usually shorter with about three or four words tops that have maximum. Huh? However, in the old days, you might see some ridiculously long names with up to eight or nine words. Question 4. Does anyone in your family have the same name as you? Model 1. Yeah, it's my uncle and my cousin. Sometimes it's a bit confusing when we get together and someone in our family calls us. In cases like those, they have to add one more word after our names to let us know who they are looking for. Again, yeah, it's my uncle and my cousin. Sometimes it's a bit confusing when we get together and someone in our family calls us. In cases like those, they have to add one more word after our names to let us know who they are looking for. Model 2, giống như ngờ là không ha? No, fortunately not. My cousin has the same name as my big brother and every time we have a family gathering, they are usually confused when someone calls them. So I definitely don't want to be in that situation. Nó mình cũng dựa vào trường hợp trên ha. No, fortunately not. My cousin, nhớ cho nên là cousin ha, phải khô xin ha. My cousin has the same name as my big brother and every time we have a family gathering, they are usually confused when someone calls them. So I definitely don't want to be in that situation. Rồi, thì đó là toàn bộ nội dung cho cái chủ đề này ha. Hy vọng là những từ vựng cũng như là ideas mình đưa ra giúp ích cho các bạn ha. Các bạn đừng quên like, cũng như là bình luận những tương tác trên kênh mà giúp kênh này phát triển hơn nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. And that's also the end of today's video. Thank you so much for watching and I'll see you guys in the next videos. Bye bye!